गाइस हकुना मटारा दिस इज अर श्योर मैथ्स मास्टर टीचर एट विदान तो कैसे हो आप बढ़िया हो सही हो ठीक है बहुत ही सही तो आज का इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज मैं बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ बच्चों बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम बता दो यार कौन सी बुक्स फॉलो करें है कि नहीं तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस बुक में क्या है और आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए किन बुक्स में से करनी चाहिए कि आप हंड्रेड स्कोर कर सको यस yes. तो शुरू करें तो लेट स्टार्ट विद आर टूडे सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू गाइज that these are the problems that you face when you study online isn't it so doubts नो no, कोई नहीं होता रिजोल्व करने के लिए इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग नहीं हो पाती राइट right? नोट्स नहीं मिल पाते कैसे स्कोर करें कि अच्छे ऐसे ऐसे नोट्स कहाँ से मिले कि अच्छा स्कोर कर सकें सिमिलरली टेस्ट सीरीज अलग से बाय करते फिरते हो असाइनमेंट्स कहीं से जुगाड़ करते रहते हो तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिस्टेड हैं इन सब का आई हैव अ वन स्टेप सोल्यूशन फॉर यू गाइज दैट इज वेदांत प्रो यस वेदांत प्रो के के ऊपर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स तो जी हाँ रिजॉल्व होंगी ही होंगी और साथ में आपको मिलेंगे बोनसेस भी तो उन बोनसेस में क्या आते हैं बच्चा लोग अनलिमिटेड लाइफ क्लासेस जितनी मर्जी पढ़ाई करो मन से पढ़ाई करो जितनी कैपेसिटी है उतनी पढ़ाई करो राइट ऑल माइक्रो कोर्सेज माइक्रो कोर्सेज आर बेसिकली चैप्टर वाइज कोर्सेज तो अगर किसी भी चैप्टर में डिफिकल्टी है तो टेक अप द माइक्रो कोर्स विच इज टोटली फ्री फॉर यू इफ यू बाय एनी ऑफ If you buy any of the plan from this Vedantu Pro subscription, right? Crash courses बिल्कुल free. तो crash courses में क्या होगा अगर आपका कोई examination आ रहा है school में exams है कुछ भी है तो आपको एक full on revision चाहिए पूरे course का revision करना है half का revision करना है तो crash courses are always there for you guys. ठीक है तो वो आप ले सकते हो free courses आपको मिल जाएंगे Then performance reports जी हाँ performance reports तो आपको दी जाती है ताकि आपको regularly आपकी performance को monitor करा जाए साथ ही साथ पर्सनल अटेंशन वो तो मिलेगी ही यस yes. तो ये सारे अमेजिंग बोनसेस के साथ साथ पिछली सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कहां पर आपको मिलेंगे वेदांतु प्रो के ऊपर करना क्या होगा सिंपल से स्टेप्स हैं बच्चों जस्ट विजिट दिस लिंक ये लिंक जो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है उस पर क्लिक करना है देन यू हैव टू चूज योर ग्रेड चूज योर बोर्ड बोर्ड में क्या सीबीएसई आईसीएसई या महाराष्ट्र बोर्ड कोई भी है चूज करो उसके बाद सीधा सीधा वो जो नीचे दिख रहा है ना गेट सब्सक्रिप्शन उस पर कर देना है क्लिक उसके बाद तीन प्लान आपके आएंगे जैसे मैंने बताया देर इज अ वन मंथ प्लान देर इज अ थ्री मंथ प्लान एंड सिक्स मंथ प्लान तो इन तीनों में अगर आप ये वाला कूपन कोड ए डी के प्रो कूपन कोड यूज करोगे तो इंस्टेंट फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड अमाउंट आपको मिल रहा है इसके ऊपर इंस्टेंट 15 परसेंट एडिशनल डिस्काउंट है ठीक है जी तो करना क्या है फॉर वन मंथ आपको अप्रोक्सीमेटली 400 का डिस्काउंट हो रहा है अगर थ्री मंथ्स का लेते हो तो 1050 का डिस्काउंट हो रहा है और अगर सिक्स मंथ्स का लेते हो तो 1724 का डिस्काउंट हो रहा है मतलब अप्रोक्सीमेटली बच्चों पर मंथ आपका कुछ इतना पड़ेगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट येस यू हर्ड मी राइट ऑल द सब्जेक्ट दैट मीन्स मैथ्स तो होगा ही साथ में फिजिक्स के अलग टीचर्स केमिस्ट्री अलग टीचर मतलब एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे बच्चों ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर सब कुछ पढ़ाएगा सो यस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एस एस टी इंग्लिश एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ Every study material will be provided to you guys. Notes is will be provided to you guys. Even the tests and assignment का भी proper schedule दिया जाएगा. आप तो pro बनने वाले हो अगर आप ये वाली membership ले लेते हो, subscription ले लेते हो. ठीक है? तो करना क्या है? Simple से steps हैं बच्चों. Visit this link and use the coupon code ADK Pro. ठीक है तो चलो देखते हैं कि कैसे हम बोर्ड एग्जाम्स में 100 परसेंट स्कोर स्कोर कर सकते हैं कौन सी बुक्स फॉलो करें जिनसे आप 100 परसेंट स्कोर कर सकते हो हमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं क्यों क्योंकि उनको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है दे आर पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट है ना जैसे जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं जिनको आगे जाके मैथ्स पढ़ना है तो ऐसे बच्चे क्या है उनको वो अपने लिए पढ़ते हैं वो खुद पैशनेट है उनको मजा आता है इसलिए पढ़ते हैं कुछ बच्चे अपने माँ बाप को खुश करने के लिए पढ़ते हैं कि मम्मा पापा खुश हो जाएंगे अगर मैं अच्छा स्कोर करूंगा तो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो टीचर्स को प्लीज करने के लिए खुश कर, आ, मतलब अपना जो है मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कि मुझे अपने टीचर को प्राउड फील कराना है, है ना तो मेरा टीचर खुश होना चाहिए लाइक दैट एंड कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने लिए करते हैं फॉर एग्जाम्पल उनको पता है कि मैथ्स में आगे जाके बहुत ज्यादा स्कोप है तो मैं अगर मैथ्स में अच्छा करूंगा तो मेरे लिए काफी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी मेरा 
फ्यूचर अच्छा हो जाएगा तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो सबका गोल एक है मैथ्स में अच्छा स्कोर करना और अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अच्छी बुक्स का पता होना जरूरी है आपको रिसोर्सेस का पता होना जरूरी है बिकॉज अगर इधर उधर से पकड़ पकड़ के आप पढ़ते रहोगे कहीं कर, कुछ यहां से पढ़ लिया कुछ वहां से पढ़ लिया उसका कोई फायदा नहीं है कहते हैं ना जब कोई एक बुक उठाते हो तो उसको उसके साथ लॉयल्टी रखते हैं उसको अच्छे से पढ़ते हैं राइट तो यही फंडा हम भी यूज करेंगे तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि 100 स्कोर करना है या तो 90 से अब स्कोर करना है ना यही बात कर रही हूं ना मैं तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत आसान खेल है कि एक रात पहले आप पढ़ोगे या फिर कुछ दो दिन पहले एग्जाम से पढ़ोगे तो हंड्रेड ऑन हंड्रेड आ जाएंगे ऐसा नहीं होता बच्चों तो अगर आपको हंड्रेड स्कोर करना है या फिर नाइनटी अब लेना है तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए आपके पास ताकि आप इन मार्क्स तक पहुंच सकूं, ठीक है तो चलो पहले तो फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं कि बुक्स है ना हंड्रेड स्कोर करने का पहला स्टेप तो यही है कि बुक्स तो देखा जाए तो सबसे पहली बुक जो कि हर टीचर जिससे भी पूछ लो वो यही बात बोलेगा मैं भी यही बात बोलूंगी बच्चों कि एनसीईआरटी बुक को तो घोल कर पी जाओ मतलब क्या है कि एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल नहीं छूटना चाहिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बिकॉज ये हमारी बेसिक बुक है जो फॉलो की जाती है एंड जो पेपर सेट करते हैं बच्चों तो 60 से 70 परसेंट जो हमारा एग्जाम है जो आपका पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है ठीक है तो ये जो बेसिक रेफरेंस बुक है इसको तो आप नहीं भूल सकते नहीं छोड़ सकते तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सबसे ज्यादा सिंपल किताब मानी जाती है इट इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एंड सिंपल से स्टार्ट करना सबसे ईजी होता है उन बच्चों के लिए भी जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता उन बच्चों के लिए भी जिनको मैथ्स अच्छा लगता है तो हमेशा सिंपल से स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे अपना लेवल अप करते रहते हैं ठीक है तो क्या होगा हमें भी पता है ये चीज कि अल्फाबेट्स को जाने बिना यू वोट बी एबल टू लर्न द वर्ड राइट सो ये एनसीआरटी हमारे अल्फाबेट है इसको आपको अच्छे से करना है थरोली करना है ठीक है एक और फायदा बताऊं एनसीआरटी का जैसे जो बच्चे हैं लाइक जो कि मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर बहुत लेजी है ना उनको अच्छा नहीं लगता जबरदस्ती कराई जा रही है उनके साथ तो इसमें क्या है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास अब ये उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है है ना जैसे कि मैंने बोला जिनको मैथ्स नहीं अच्छा लगता जो लेजी फील करते हैं मैथ्स के लिए क्यों बिकॉज लिमिटेड क्वेश्चन हैं इस बुक में तो आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं मेरे से नहीं होगा या कैसे करेंगे छोटी छोटी एक्सरसाइजेस दे रखी हैं आप लोगों के लिए ठीक है तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा बच्चों जो बेसिक मैथ्स लेते हैं वो एनसीआरटी को पढ़ के चल जाए उनके बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है बट जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे हैं बेटा एनसीआरटी में क्योंकि सिक्सटी टू सेवेंटी आता है तो वो अदर थर्टी के लिए यू हैव वर्क हार्ड ठीक है तो वो कहां से पढ़ना है कहां से पढ़ाई करनी है वो मैं आगे बताती हूं आपको ठीक है जी तो लेवल इजी है इन क्वेश्चंस का तो एनसीईआरटी को तो हम अच्छे से करने वाले हैं पहली चीज उसके बाद हम चलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल में बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग प्रॉब्लम्स दे रखी हैं इसमें देखो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो आप सारे कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से समझ पाओगे ठीक है हाँ एनसीईआरटी वो हेल्प करेगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और भी ज्यादा मदद करेगी तो बहुत ही हेल्पफुल है डायरेक्ट क्वेश्चन में भी और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी जो भी बोर्ड में पूछे जाते हैं और इवन इस बुक में ऐसे एग्जाम्पल्स कवर करे गए ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि आपको ओलंपियाड्स में अच्छा स्कोर करने के लिए भी हेल्प करते हैं तो हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आर वेरी गुड ठीक है तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो फॉर योर एक्स्ट्रा यू नो प्रैक्टिस एंड ऑल बट जो मैं यहां पर अब बताने वाली हूं बेस्ट बुक जो मेरी पर्सनल फेवरेट है दैट इज आर एस अग्रवाल ठीक है आर एस अग्रवाल क्यों पसंद है मुझे वो इसलिए पसंद है बच्चा देखो एक तो जब भी सपोज आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना तो पहली बार में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पहली बार में प्रैक्टिस करना प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी है ना जब आप कोई नई प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम देख रहे हो यू विल फेस सम डिफिकल्टी तो आर एस अग्रवाल में क्या है बच्चा हर टाइप की प्रॉब्लम्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं तो इसमें नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स में कोई कमी नहीं छोड़ी आर एस अग्रवाल में तो एग्जाम्पल्स जो है तो आप अगर इसकी सारी एग्जाम्पल्स कर लोगे बेसिकली आप क्या कर रहे हर तरह के क्वेश्चन को गो थ्रू कर लोगे सिंपली बाय सोल्विंग द एग्जाम्पल्स इन द आर एस अग्रवाल ठीक है तो ये मुझे इस बुक की बहुत ही बढ़िया चीज लगती है दूसरी बढ़िया चीज जो इस बुक में ये है बच्चों कि इसमें जो प्रॉब्लम्स है ना वो बोर्ड्स में 
आती है मतलब आर एस अग्रवाल में रेलिवेंट प्रॉब्लम दे रखी है इधर उधर की फालतू प्रॉब्लम नहीं है मतलब कोई फायदा नहीं है बच्चा अगर ठीक है सपोज आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है और आप इधर उधर की फालतू प्रॉब्लम जैसे कि वेग सी प्रॉब्लम आप सोल्व करे जा रहे हो या बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम सोल्व करे जा रहे हो हमें पता है कि ऐसी प्रॉब्लम बोर्ड ने पूछनी ही नहीं है तो क्यों वहां पर टाइम वेस्ट करना हाँ फॉर यू एक्स्ट्रा नॉलेज दैट इज गुड पर वहां तक वो करने के लिए पहले अपनी जो बेसिक साउंड नॉलेज है बेसिक जो क्वेश्चन है जो आने वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर आपका होल्ड होना चाहिए उनमें आप कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ोगे कि आप गलती कर दो समझ में आई बात तो बस आर एस अग्रवाल तो बहुत ही बढ़िया किताब है बच्चों अगर आप अभी भी डाउटफुल हो या अभी भी आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन सी बुक खरीदें मैम एनसीआरटी तो हम कर लेंगे बट इसके साथ कौन सी बुक लें तो मेरा पर्सनल चीज आपका सजेशन है कि आर एस अग्रवाल उठा लो बिना सोचे समझे आर एस अग्रवाल उठा लो उसकी सारी एग्जाम्पल प्रॉब्लम करो फिर एक्सरसाइज पे जम्प करना बट हाँ पहले लेट मी रिमाइंड यू एक्सरसाइज पे पहले एक्सरसाइज को पहले नहीं पकड़ना कभी भी कोई भी बुक उठाते हो चाहे एनसीआरटी उठाओ ना एक्सरसाइज पे डायरेक्टली जम्प नहीं करोगे पहले उसके एग्जाम्पल सॉल्व करोगे फिर एक्सरसाइज पे जाओगे ठीक है तो इसमें बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स दे रखी हैं, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, ठीक है तो ये जो है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी थोड़ी हद तक आ, मतलब आपकी तैयारी करवा देती है तो ये बहुत ही फुल ऑन फुल अच्छी किताब है स्कोर करने के लिए आपको बहुत हैंडी रहेगी ये प्लस इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है रेलिवेंट क्वेश्चन है एंड एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स जो कि आजकल पूछी जा रही हैं बोर्ड्स में तो वैसी प्रॉब्लम्स भी इसमें कवर करी गई हैं और कुछ कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स भी इसमें दे रखी हैं तो आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए सच्ची बता रही हूँ कहीं नहीं जाएंगे ठीक है तो अगली जो किताब है वो है आर डी शर्मा वे यस तो आर डी शर्मा भी नो डाउट बहुत ही बढ़िया किताब है ठीक है इसमें क्या होता है बच्चा इस ये थोड़ा सा बड़ा किताब है ना तो इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो देखो अगर कोई बच्चा है वो अभी स्टार्ट कर रहा है मैथ्स का कोर्स पढ़ना और उसको आर डी शर्मा थमा दो उसको पकड़ा दी तो वो बुक खोलेगा वो देखेगा अरे बाप रे इतने क्वेश्चन मेरे से तो ना हो पाएगा है ना तो ऐसा ऐसा वाला हमारा जो है गिव अप मारने वाला माइंडसेट बन जाता है अगर हम बहुत ज्यादा अगर मेरे सामने भी आप इतने ज्यादा क्वेश्चंस रख दोगे तो मैं भी हो जाऊंगी यार मैं तो थक गई अब नहीं हो पाएगा तो हो सकता है कि आप उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिस कर जाओ या गिवअप मार जाओ आपको ऐसा लगने लग जाए नहीं कर सकता है ना तो ये चीज इसीलिए मैं आर डी शर्मा को प्रेफर नहीं करती आप लोगों के लिए तो आर एस अग्रवाल में क्या है ये दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि प्रॉब्लम कम है प्लस प्रॉब्लम्स रेलिवेंट हैं तो उसकी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि बोर्ड्स में आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे बट आर डी शर्मा में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है नो डाउट पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है और इवन आर डी शर्मा में थोड़े हायर ऑर्डर ऑर्डर की थिंकिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा डाल रखे हैं जो कि बोर्ड्स में आज तक कभी नहीं पूछे गए ठीक है तो मतलब अगर सपोज आप बहुत ही पैशनेट हो मैथ्स को लेके आपने आर एस अग्रवाल कर ली आपको आर एस अग्रवाल मक्खन लग रही है आसान लग रही है तब आप उठा लो आर डी शर्मा उसकी प्रॉब्लम्स कर लो पर आपको अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आर एस अग्रवाल में जो भी प्रॉब्लम्स है ऐसी प्रॉब्लम्स तो मैं कर लूंगा ठीक है अगर बोर्ड्स में आएंगी तो मैं कर लूंगा राइट तो ये वाला कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए तो इसमें क्या है बच्चों देखो वास्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हायर ऑर्डर क्वेश्चन मिल जाएंगे ठीक है तो आउट ऑफ सिलेबस मतलब बोर्ड्स में नहीं पूछे जाते ऐसी क्वेश्चन ठीक है तो जो बच्चे बहुत पैशनेट है वो ये बुक को फॉलो कर सकते हैं ठीक है जी और क्या है इसमें देखो हम सिलेक्टेड टाइप ऑफ आर डी प्रॉब्लम देखो आर डी शर्मा की प्रॉब्लम मैं भी आपको करवा बट मैं वही प्रॉब्लम्स करवाऊंगी आपको वही करवा रही हूं उठा उठा के उसमें से जो बोर्ड्स में आने के चांसेस है जो मेरी आरडी की सीरीज है तो उसमें मैं वही प्रॉब्लम्स उठाऊंगी ठीक है फालतू की प्रॉब्लम्स हम नहीं करेंगे सिमिलरली आरएस में भी मैं सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हूं अपने आर के सीरीज में ठीक है तो मतलब बर्डन नहीं करना अपने आपको अगर आपको आर्डिशन में बर्डन लगने लग जाए तो बंद करो साइड पर रखो बेटा आर अग्रवाल करो आर अग्रवाल बर्डन नहीं लगेगा बहुत प्यारी किताब है ठीक है जी तो यस अगर वो खत्म हो चुकी है और प्रैक्टिस तब आ जाओ आर डी शर्मा को तब पकड़ो मजे से क्वेश्चन सॉल्व करो ब्रेन स्टॉमिंग करो ठीक है जी तो यस तो इन इन ऑल हम क्या सीखे हैं कि फर्स्ट चीज जो है एनसीआर को आपने अच्छे से थॉरली करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन एक्स्ट्रा टिप फॉर यू वो ये है बच्चों कि जब भी आप मैथ्स पढ़ने लगते हो ना आपने क्या करना है एक सेपरेट नोटबुक बना लेनी है समझ में आया एक सेपरेट नोटबुक बनाओगे जिसमें आप एनसीआरटी का एक एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल प्रॉब्लम से ल
सम एक भी नहीं छोड़ोगे उसको आप नीटली उस नोटबुक में करोगे बेसिकली वो आपकी रफ नोटबुक होगी बट फेयर वे में आप उसको मेंटेन करोगे इससे क्या होगा आपको ना क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है कैसे सॉल्व करना है इसमें बहुत हेल्प हो जाती है एंड ट्रस्ट मी ठीक है ऐसे करने से आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले पक्का पक्का स्कोर करोगे सची बता रही हूं ठीक है तो ये चीज जरूर करनी है आप लोगों ने अपने पहले एग्जाम्पल्स खत्म करो फिर एक्सरसाइज पे आओ एक एक एग्जाम्पल करो थॉरली ठीक है तो ये हो जाएगा आपका ठीक है एंड सेपरेट नोटबुक्स आप लोगों को बनानी है सेपरेट नोटबुक शुड बी देयर तो ये बहुत ही हेल्पफुल है धीरे धीरे जब करने लगोगे फिर आपको समझ में आएगा कि मैम ने ऐसा क्यों बोला था ठीक है और एक और बुक है बच्चों अगर आप ये कर लेते हो तो ऑल इन वन अरिहंत जो है ना इसमें आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे ठीक है तो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप ये वाली बुक भी फॉलो कर सकते हो मतलब पहले एनसीआर सॉल्व करो फिर आर एस अग्रवाल सॉल्व करो एंड देन इसको उठाओ लास्ट में प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने के लिए सैम्पल पेपर्स करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स करने तो बहुत ही जरूरी है पिछले दस साल के पेपर तो ऐसे उन आपको पता होना चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ये तो मुझे करना ही करना है ठीक है एंड एनसीआर तो हाँ ये तो भगवान है मैथमेटिक्स का ये तो करके जाना ही जाना है तो अगर ऐसे आप तैयारी करोगे ऐसे आप बुक्स को अच्छे से पढ़ोगे तो क्या है आपको स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता बट आई वॉन्ट यू टेल यू गाइज की बच्चा लोग कंसिस्टेंट uh, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया फिर दस दिन बाद उठा रहे हो फिर बीस दिन बाद उठा रहे हो मन नहीं कर रहा तो धीरे धीरे पढ़ो हाँ ब्रेक्स लेके पढ़ो आराम से पढ़ो पर कंसिस्टेंटली पढ़ो चाहे दो दिन में प्रॉब्लम सॉल्व करो तो दो करो तो रोज का दो दो प्रॉब्लम सॉल्व करो तो धीरे धीरे नंबर ऑफ प्रॉब्लम इंक्रीज करो तो ऐसे कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको स्कोर करने के लिए अच्छा अच्छा ठीक है सो so, यही था बच्चों यही हमारे पास मेन बुक्स हैं तो आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल में मेन जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनमें मैंने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव समझा दिए हैं तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो आपको जो भी सेटिस्फाइंग लगता है वो कर लो बिकॉज बोथ बुक्स आर इक्वली गुड बट हाँ आर डी में हायर लेवल प्रॉब्लम है तो वो बोर्ड्स में कभी पूछी नहीं जाती तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को आर एस अग्रवाल सजेस्ट करती हूँ ऐसी किताब जिसको पढ़ने के बाद यू आर एबल टू यू नो स्कोर हंड्रेड ऑन हंड्रेड और इवन नाइनटी above yes theek hai so that was all for today bacha log i hope you liked this video and uh, ek bar aur remind kara do visit this link hai na to aapko ye sare steps pata hi hai right to ye link ko visit karo and do not forget to use the coupon code adk pro and buy this membership okay buy this subscription thank you so much guys i hope you uh, find this video helpful so yeah that was all for today so bye bye take care be safe agle session mein milte hain